Good morning and welcome to the Sims Hospital. Vada Pani Varangum. Hello, Doctor. Ini kinam kure Doctor Gopinath Vandir Kanga Gaina College. So, as usual, our show ko welcome Pani Lla. Vanakum, Doctor. Vanakum. Vanakum. Doctor, ipo summer time mandha achi. So, ipada andha sela noi ke lella me or ariguri lla teriyo. Ena na mande summer andha thala or jolly aave endro. Leta endire kete leta adu pannte lella me kojido aino. So, chinnu chinnu andha idu asau ke ramla oru apni na me solvanga. And main apa thina andha pregnancy time lla. As usual, nambal ke normal aave ibdi irkom. Pregnancy time lla angal ke po me or madri da irko. நான் <laughs> 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 தண்ணியே குடிக்க மாட்டாங்க இந்த சம்மர்ல வந்து யூ டென் டு கெட் டீஹைட்ரேட்டட் அதிக தண்ணி தேவை ஸோ அதனால அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாட்டர் குடிச்சு வாமிட் பண்ணலன்னா இந்த லெமன் ஜூஸ் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சூட்டபுளா எந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளேவர்ல இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபிளேவர் போட்டு கொடுக்கலாம் அது வந்து ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்துட்டு எப்போ இவங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி அந்த டீஹைட்ரேஷன் போகுதுன்னா அதிகமான வெயில் இருக்கிற டைம்ல அது வந்து அவங்க வெளியில போறத அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ்போஷர் டு த சன் அண்ட் சன் லைட் அது வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அண்டு இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு நல்ல வாட்டர் இன்டேக் இல்லைன்னா வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிற இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஃப்ரூட் ஜூசஸ் அது அப்படியே அவங்கள சாப்பிட்டு சொல்லலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் எப்பவுமே வாட்டரிங் பிளான்ஸ் இப்போ பூசணிக்கா அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் இட் செல்ஃப் வில் இன்டெரக்ட்லி கிவ் தம் இனஃப் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே டாக்டர் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்க சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் நல்லதுன்ற மாதிரி தெரியும் பட் ஆனால் ப்ரெக்னன்சி டைம்ல எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது டாக்டர் um pregnancy la vandu there is no contraindication to taking any fruits okay. end the fruits avanga avanga taste ku pregnancy vandu mm-hmm. first of all nama mm-hmm. understand panikina idu disease illa okay okay idu vandu or normal variant okay, okay. so and the normal variant irukra time la avangalukku vandu avangalukku edu pidichirukko adu eduthukonu nee pregnancy aaracha nee vandu indha palam dhaan saapidnu andha palam dhaan saapidnu appadi illa solla kudadhu nonra mari thonu nu solluvanga so so edu avangalukku pidichirukko adu adu saapidalam okay doctor so uh, likewise for travel in the summer time la ellarkume holiday ஸோ எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணும் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு கூட போகணுன்ற மாதிரி விருப்பப்படுவாங்க ஸோ ட்ராவல் வந்து எந்த அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லைனா நம்ம ட்ராவல் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்கள எப்படியெல்லாம் அவங்க பாதுகாத்து போகணும் இப்போ இந்த நார்மல் ஃபினாமின் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் ஒரு நாளைக்கு வேலைக்குன்னே ட்ராவல் பண்ணிடுறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால பிரெக்னன்சியை பார்த்துக்கும் அது நார்மல் கன்செப்ஷன் நார்மல் பிரெக்னன்சியாக இருந்ததுன்னா அவங்க ரெகுலர் அக்கஸ்டம் டு ஒர்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் டெய்லி ட்ராவல் பண்ணிட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா அது தே கேன் கண்டினியூ டு டூ ஓகே 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 பட் அந்த ப்ரெக்னன்சி வந்து ஒரு அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்ஷன்ல பிறந்தது அப்படி இல்லை அந்த ப்ரெக்னன்சி எப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ளீடிங் இருந்தது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் பட் அதர்வைஸ் வாட் எவர் இஸ் யுவர் நார்மல் ருட்டீன் பிஃபோர் கெட்டிங் பிரெக்னென்ட் இருந்தாங்களோ அதே ருட்டீனை ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் அவுட் ஸ்டேஷன்ஸ் இந்த ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்குறச்சு பார்த்தீங்கன்னா 12 weeks க்கு அதுக்கு அப்புறமா போறது நல்லது. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் 12 weeksல வந்து யூஷுவலா எல்லா பிரெக்னன்சிக்குமே ஒரு 10% சான்சஸ் ஆஃப் அபார்ஷன் இருக்கும். ஓகே ஓகே. அந்த அபார்ஷன் எப்போ நடக்கும்னா 90% வந்து 12 weeks குள்ள நடக்கும். 12 weeks குள்ள. சோ அந்த 12 weeks நீங்க கிராஸ் பண்ணிட்டீங்கனா you are comfortable safe zoneல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே ஓகே. அதனால இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெர்னஸ் டிராவல் ஹை இந்த ஹை ஆல்டிடியூட் போறது எல்லாமே அந்த 12 weeks க்கு அதுக்கு அப்புறமா போடுறது நல்லது ஓகே சேம் வே ட்ராவல் மோடும் பார்க்கணும் நீங்க மோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கோ பை அ ட்ரெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆல்ட்ரேஷன் இது எல்லாம் இருக்காம ஜோல்ட் எல்லாம் இருக்கா இருக்குது அதே நீங்க கார்ல போனீங்கன்னா बिकॉज ஆஃப் தி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நிறைய இது இருக்கும் இது வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அவாய்ட் பண்றது பெட்டர் ஓகே அண்ட் எனி ட்ராவல் preferably mm-hmm. more than about 6 to 8 hours in the break mm-hmm. when you travel pandrathu nalladhu okay konja rest eduthu long uh, long or 12 hours travel in the car adala mm-hmm. vandu konja avoid pannalam okay. if it is a train where she can mm-hmm. sleep and go she can travel okay doctor so 12 weeks ku lla da nariya abortions ellame nadakkum apdi irave solreenga so enna na mari factors la avangalukku idu panna idu travel thavirthu vera enna mariyana factors la avanga abortion aagrathukana soolnale erpadi kudukkudhu doctor idu abortion solradhu nama bayamrathukku nu solradhukku illa okay அது ஒண்ணு அந்த கர்ப்பப்பையில ஏதாவது பிரச்சனை இருந்து அதனால ஆகலாம்
இந்த மதருக்கு வேற ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ தைராய்டு அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு அப்னாமலிட்டி இருந்தால் அதனால் ஆகலாம் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு யூஷுவலாக ப்ரெக்னன்சி ஆரம்பிச்சுக்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையும் ஓரளவு ஸ்க்ரீன் பண்ணிவிட்டு எது நார்மல் எது அப்னார்மல்னு பார்த்து அதை கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இதுக்கு தான் ப்ரீ ப்ரெக்னன்சி கவுன்சிலிங்னு சொல்கிறது பிஃபோர் யூ அட்டம் ஃபார் அ ப்ரெக்னன்சி ஃபஸ்ட்டு டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு இது மாதிரி நாங்கள் கல்யாணம் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நாங்கள் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுறோம் எவ்ரி திங் இஸ் நார்மல்னா அவங்க பார்த்து தைராய்டு ப்ரோலாக்டின் அண்ட் த ஹீமோகுளோபின் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் எவ்ரி திங் இஸ் நார்மல் யூ கேன் பிளான் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வரலாம் திஸ் இஸ் வாட் பி கால் இட் அ ப்ரெக்னன்சி பிளானிங் Okay. This is the most important thing. If you have a pregnancy, you can do a first scan. Mm-hmm. Dating scan. Okay. And in the dating scan, you can see where you are. Where you are, where you are, where you are, where you are, where you are. Position is the placenta, where you are, 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 where you are. So based on that, mm-hmm. we will anticipate that this is a normal pregnancy. If you have a little bit of a problem, you can get a little bit of a rest. This is the criteria we have to do with this. ஓகே டாக்டர் ஸோ லைக் டெலிவரி ஆகும் போது சுகப்பிரசவம் நடக்கணும் அண்டு எந்த ஒரு பெயின் வந்து லேபர் பெயின் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு வந்து நிறைய ஃபிசிக்கல் ஒர்க்லாம் பண்ணணுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் தட் டூ இன் சம்மர் டைமில் அவங்க வெளியில் போனால் தான் கொஞ்சம் அவங்க வாக்காவது பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கும் வந்து ஒரு கட்டு இங்கே ஸோ எந்த மாதிரியான ஃபிசிக்கல் ஒர்க் வீட்லேயே சின்ன சின்ன ஒர்க்லாம் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரீ டெலிவரி ஆக வேறு என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் டாக்டர் அவங்க லேபர் பெயின்ன்றது இட் கோஸ் அன்சேஞ்ச்டு எல்லாேருக்கும் அதே மாதிரி தான் பெயின் வரும் அதே மாதிரி தான் வரும் அந்த டாலரன்ஸ்ன்றது சில பேர் அழகில் டாலரேட் பண்ண முடியும் சில பேருக்கு ரொம்ப மைல்டு டாலரன்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப லேசாக வர்றச்சே வலி வரும் ஸோ இது இது நீங்கள் சொல்கிற அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மெத்தட் ஆஃப் டெலிவரி ஒரு நார்மல் வெஜைனல் டெலிவரி ஆன்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னா சில பெல்விக் மசில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் தகுந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும் ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் சொன்னோன்னா வீடு ஸ்வீப் பண்ணுறது வீடு உட்காந்து ஸ்வீப் பண்ணுறது துடைக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த பெல்விக் போன்ஸ் வந்து அந்த பெல்விக் மசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆக்ட் பண்ணும் ஒரு ரொம்ப டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா அந்த மணிப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா அது காமனஸ்ட் வந்து ரைஸ் பவுண்டிங் அது அந்த உலக்கையில் வச்சு ரைஸ் பவுண்டிங் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் செய்வாங்க அது அந்த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் சிசேரியன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணிப்பூர் பாப்புலேஷனில் வந்து ரொம்ப லோவஸ்ட் பிகாஸ் தேர் பெல்விக் மசில்ஸ் ஆர் புட் இன் டு ஆக்ஷன் தே ஆர் ஸ்ட்ராங் தே கேன் ஜஸ்ட் விஸ்டாண்ட் த நார்மல் டெலிவரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸசைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த சிம்பிள் திங்ஸ் விச் கேன் டூ தே கேன் கோ ஃபார் அ ரெகுலர் வாக்கிங் அண்ட் ஆல் த மசில்ஸ் ஹேஸ் டு பி ஸ்ட்ரெச்ட் அண்ட் தென் தே ஷுட் ஒர்க் அப் நீட் நாட் பி ஒரு பெரிய ஸ்டேர்னஸ் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கெல்லாம் போகணும்னு இல்லை ஆல் த மசில்ஸ் ஹேஸ் பின் புட் இன் டு ஆக்ஷன் நீட் நாட் பி இன் கம்ப்ளீட் பெட் ரெஸ்ட் ஆல் த டைம் ஓகே ஸோ சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் அவங்க ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதுமானது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகே அண்ட் இப்போது சில பேருக்கு சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் லைக் ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி நார்மல் டெலிவரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெக்னன்சி ஆனவங்களுக்கு வயிறு எப்போவுமே பெருசாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துகிட்டே இருக்குது அண்ட் சில பேருக்கு நீர்கட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நீர்கட்டி இது வரத்துக்கான காரணங்கள்லாம் என்ன சார் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரி தெர் இஸ் அந்த அப்டமன் மசில்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டேபிள் டென்னிஸ் பால் சைஸில் இருக்கிற ஒரு யூட்ரஸ் வந்து அட் த டைம் ஆஃப் த டெலிவரி ஒரு ஃபுட்பாலோட கொஞ்சம் பெருசாகிடுது ஓகே அதனால அது உள்ளே இருக்க எல்லா மசில்ஸையும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இருந்து ஓகே ஓகே ஸோ இது டெலிவரி ஆன உடனே நம்ம இமீடியட் இந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் எக்ஸசைசஸ்லாம் பண்ணி அதை வந்து டோன் பண்ணலன்னா அந்த லாக்சிட்டி வந்துடும் வயிறு பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அது டிபெண்டிங் அப்போ வந்து டைப் ஆஃப் த டெலிவரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மல் டெலிவரினா ரெண்டு வாரத்துலேருந்து அந்த எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இஃப் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி எ சிசேரியன் செக்ஷன்னா நாலு வாரத்துலேருந்து அந்த ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ்லாம் பண்ணி ஆரம்பிக்கணும் கிராஜுவலாக இந்த மாதிரி மசு அப்டாமினல் மசில்ஸை நீங்கள் டோன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபிளாசிட்டி இருக்காது இன்னொன்று வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் சிசேரியன் பண்ணியிருக்க டைமில் ஏதாவது ஒரு கேப் இருந்தது இன்ஸ்டிஷனல் ஹேர்னியான்னு சொல்லுவோம் அது வழியாக வந்ததுன்னா வயிறு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம இன்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அது கரெக்ட் பண்ணணும் ஓகே இந்த நீர் கட்டின்றது கட்டின்றது ரொம்ப பெருசாக வருதில்ல அந்த யூட்ரஸ்
அவங்க பிளட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது யூட்ரஸ் வளருது பாப்பாக்கு வளருது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அவங்க சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் நார்மல் அவங்களோட இன்டேக் மாதிரி ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டைம்ஸ் தேவையாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ரெகுலராக சாப்பிட்றத விட எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்றோம் இப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் நார்மலாக அவங்க தேவைன்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் தேவையாக இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸையும் மார்னிங் தௌசண்ட் ஆஃப்டர்நூன் தௌசண்ட் நைட் தௌசண்ட் சாப்பிட்டாங்கன்னா தே வில் டெவலப் இன் டூ டயபெட்டிக் டெண்டன்சி ஓகே ஓகே ஸோ அதனால் த பெஸ்ட் வே இன் விச் யூ கேன் ஹாவ் இஸ் ஸ்பிளிட் மீல் ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபஸ்ட் லன்ச் டின்னர் சாப்பிட்றதுக்கு பதில் மார்னிங் பிரேக்ஃபஸ்ட் ஒரு மிட் மார்னிங் ஸ்நாக் லன்ச் ஈவினிங் டீ ஒரு டின்னர் லேட் நைட் ஒரு ஸ்நாக் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மால் ஸ்மால் குவான்டிட்டி நாட் வெரி பிக் ஸ்மால் குவான்டிட்டியாக பிரித்து சாப்பிட்டாங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருந்தது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்றது தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரெஸ்ட் வில் பி அ ஃபேட் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பசேஷனோடு இருக்கணும் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்ததுன்னா பல்சஸ் அதெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்ததுன்னா நான் வெஜிடேரியன் அனிமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த போர்ஷனை வந்து ஈக்குவலாக தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்ம் எக் ஒயிட் எக் ஒயிட் இஸ் அ குட் ப்ரோட்டீன் வித் அவுட் அ கொலஸ்ட்ரால் யூ வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட் ஸோ இந்த மாதிரி வி ஹாவ் டு மேக் ஷுவர் வாட் எவர் இஸ் அ போர்ஷன் இப்போ வெறும் இட்லி வந்து தயிர் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ப்ரோட்டீனே இல்லை கண்டிப்பாக ஆமாம் ஸோ அந்த இட்லி அது கூட சாம்பார் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற பருப்புலேருந்து கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பைன் பண்ணி சாப்பிட்றது அவங்க பெட்டர் ஷியோர் டாக்டர் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க பொள்ளாச்சியிலேருந்து ஓகேம்மா டாக்டர் லைனில் இருக்காங்கம்மா நீங்கள் பேசலாம் வணக்கம்மா உங்களுக்கு இந்த பீரியட் நிக்க போறது வந்து நிறைய விதமா நிக்கலாம் ஒண்ணு சாதாரணமா பீரியட்ஸ் வந்துட்டே இருந்துட்டு அப்ரப்டா நின்றுடலாம் இன்னொரு வாட்டி பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா வந்து குறைச்சல வந்து ஒரு மூணு நாளுக்கு படுறது ஒரு நாள் படுறது மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இருக்கும் அதில் ரெண்டு மாசத்துக்கு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அதுக்கப்புறம் தானா நிக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து இது மாதிரி ரொம்ப அதிகமா வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் சீக்கிரமா வந்து நிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அது நார்மலாக உள்ளே ஏதாவது ஒரு கோளாறு இருக்கா இல்லையான்றதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் ஹீமோக்ளோபின் பார்க்கலாம் தைராய்டு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸில் ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இந்த பீரியடை கரெக்டாக முதல் நாள்லேருந்து அஞ்சு நாளுக்குள்ளே நிற்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரனெக்ஸமிக் ஆசிட்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அது கொடுப்பாங்க 500 ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம்ஸ் காலையில் மத்தியானம் சாயங்காலம் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் கண்டினியூஸாக அந்த மாதிரி மேரேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்ன நடக்கும் போது ஆஃப்டர் மேரேஜ் அவங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர் ப்ரெக்னன்சி வரதே ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கும் இப்போது பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலராக இருக்குன்னா ஓவுலேஷன் ஆகலைன்னு அர்த்தம் ஸோ ஓவுலேஷன் ஆனால் தான் ப்ரெக்னென்ட் ஆக முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து வென் யூஆர் பிளானிங் ஃபார் அ ப்ரெக்னென்சி முதல்ல உங்கள் பீரியட்ஸை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் மாதம் மாதம் கரெக்டாக வர மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு என்ன பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பார்த்து என்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அது பீரியட்ஸ் கரெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா சான்சஸ் வந்து நிற்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸில் இருக்க ஒரு லேடிக்கு வந்து நைன் மந்த்ஸ் ஆகலாம் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வர்ற லேடிக்கு வித் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் கன்சீவ் ஆகலாம் ஓகே ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ மேடம் நான் தூத்துக்குடியிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே மேம் நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் லைனில் இருக்கா வணக்கம் மேம் டாக்டர் எனக்கு முதல்ல வந்து சிசரியனில் குழந்தை பிறந்திருக்கு டாக்டர் சரிங்க மேம் செகண்ட் அதே இது நார்மலாக ட்ரை பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னு சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிசேரியன்னா எப்போவுமே திருப்பி ரெண்டாவது தடவை சிசேரியன்றது கிடையாது அது செகண்டு நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு சில க்ரைட்டீரியாஸ்லாம் இருக்குது எக்ஸாம்பிள்
இதுக்கும் முன்னாடி எதுனால சிசேரியன் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து சிசேரியன் பண்ணது வந்து வழி சரியாக இல்லை பெல்விக் சிபிடி அதாவது வெளியில் வர்றதுக்கு வழி சரியாக இல்லை குறுகலாக இருக்குதுன்னு அவங்க பண்ணாங்கன்னா அந்த வழியை வந்து திருப்பியும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கு தான் சொல்கிறது வந்து முதல் தடவை பண்ண சிசேரியன் வந்து ரெக்கரண்ட் இண்டிகேஷன் அடுத்த தடவையும் அதே மாதிரி இண்டிகேஷன் இருந்ததுன்னா அடுத்த தடவை சிசேரியன் பண்ணுவாங்க நான் ரெக்கரண்ட் அது முதல்ல இருந்தது வேறு இப்போ இருந்தது வேறையாக இருந்ததுன்னா நான் சொன்ன எல்லா க்ரைட்டீரியாவும் பார்த்துட்டு பண்ணுவாங்க ஓவராலாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் சிசேரியனில் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுனா அந்த யூட்ரஸில் வந்து ஒரு ஸ்கார் இருக்குது அது வந்து ஹாரிட்டு இருக்கணும் ரெண்டு வருஷம் ஆகிருந்ததுன்னா ஹாரி இருக்கும் அந்த ஸ்கார் இருக்கிற யூட்ரஸை வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து வலி வச்சுருக்க முடியாது ஆறு மணிக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறுலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே டெலிவரி ஆகணும் அந்த லேபர் பிரசவ வலி வந்ததுலேருந்து ஸோ ஒரு ஒரு பத்து மணி நேரம் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் பிரச வலி இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்கார் விட்டுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த க்ரைட்டீரியா ஸோ ப்ரீவியஸ் சிசேரியன் வந்து நாட் ஆல்வேஸ் ரிப்பீட் சிசேரியன் ஆனால் ப்ரீவியஸ் சிசேரியன்றது ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் தான் நீங்கள் வந்து டெலிவரி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கால் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கே கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் திருவாரூர்லேருந்து கால் பண்ணுறோம்மா ஓகேம்மா உங்கள் சந்தேகத்தை நீங்கள் டாக்டர் ஓகே சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஹலோ ஆ குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்கள் குட் மார்னிங் சார் சார் நான் எயிட் மந்த் கன்சியூவாக இருக்கேன் வெரி குட் முதல் தேவையாம் அது இல்லை சார் ரெண்டாவது டெலிவரி ப்ரீவியஸ் இயர் சார் ஓகே எனக்கு வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகவே இல்லை இல்லை முதல் குழந்தைக்கு என்ன வயசுமா அஞ்சு வயசு ஆகுது சார் ஓ அஞ்சு வயசு கழிச்சு தான் நீங்கள் இப்போ அடுத்த தடவை கன்சியூவாக இருக்கேன் உங்கள் வெயிட் வர மாட்டேன் இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேன் தான் ஒரு முட்டை வெள்ளை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நிறைய அந்த பருப்பு வகைகளை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பழங்களை எடுத்துக்கலாம் பால் ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் பால் ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் பால் தயிர் மோர் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் வெயிட் ஏறும்மா டாக்டர் இன்னும் தொடர்ந்து இந்த டயபெட்டிக் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரெக்னன்சி டைம் இன்னும் நிறைய கேள்விகள் எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி காலேஜ் கிட்ட பேசிடலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் கேக்குறேன் ஓகே மார்னிங் டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க சார் ஒரு பொண்ணு இருக்கு சொல்ல வயசு ஆகுது திருப்பி கன்சீவ் ஆகவே இல்ல டெஸ்ட் பண்ணா தைராய்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க சரி அதுக்கு என்ன சார் பண்ணுது ஆறு மாசம் மாத்திரை எடுக்கணும்ங்கறாங்க அதிகமா இருக்குங்கறாங்க இந்த டேப்லெட் எடுத்தா கண்டிப்பா இருக்குமா தைராய்டுன்றது ரொம்ப சிம்பிளா கரெக்ட் பண்ணலாம் ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க அந்த கரெக்டு டோஸ் வந்து காலையில வெறும் வயிற்றுல நீங்க சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சுட்டு ஏதாவது காஃபியோ டீயோ குடிக்கலாம் அந்த மாதிரி கரெக்டா நீங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க தைராய்டு கண்ட்ரோலுக்கு வரும் தைராய்டு கண்ட்ரோலுக்கு வந்ததுன்னா ஈஸியா கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் எங்க கால் பண்றீங்க நான் திருச்சியில இருந்து பேசுறேன் என் பேரு யமுனா ஓகேமா உங்க சந்தேகம் என்ன டாக்டர் கிட்ட நீங்க கேக்கலாம் வணக்கம் குட் மார்னிங் யமுனா சொல்லுங்க சார் நான் எனக்கு இப்போ ரெண்டு குழந்தை ஆயிடுச்சு ஆனா நார்மல் டெலிவரி தான் ஓகே ஆனா எனக்கு வயிறு கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது ஓகேமா நார்மல் டெலிவரி தானமா ஆச்சு ஆமா ரெண்டுமே நார்மல் டெலிவரி தான் ஆபரேஷன் பண்ணிட்டேன் ஓகே சான்சஸ் இருக்கு முக்கியமாக நீங்கள் நார்மல் டெலிவரி ஆயிருந்ததுன்னா அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து டோன் அப் பண்ணணும் அந்த டோன் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரொம்ப ஃப்ளாசிடாக இருக்காது திருப்பி படையப்படி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு கைடன்ஸ் எடுத்து முதல்ல என்ன மாதிரி கரெக்ட் எக்ஸசைஸ்ன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க அதை நீங்கள் டெய்லி பண்ணிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் கால் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் 
சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் எங்கது கால் பண்றீங்க ஏ பே ஜான்சி நான் சென்னையில இருந்து தான் கால் பண்றேன் ஓகே மார்னிங் டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க நான் 3 मंथ प्रेग्नன்ட் ஆ இருக்கேன் ஓகே முதல் தடவை அது மாதிரி ஆ முதல் பேபி ஃபர்ஸ்ட் பேபி தான் ஓகே என்ன தெரியல இப்போ வந்து நான் ரெண்டு மூணு நாளா பழம் சாப்பிட்டு இருந்தனால எனக்கு வந்து ரொம்ப சளி பிடிச்சிட்டு ஒரு மூக்கு அடைப்பா இருக்கு ரொம்ப டயர்ட்னஸ் தருது இதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் 100 டேஸ் அதாவது முதல் மூணு மாசத்துல வந்து எல்லா மாத்திரைகளுமே தடுக்கிறது தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது அதனால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சளி கோல்டு இருந்ததுன்னா ஸ்டீம் இன்னலேஷன் நல்ல ஆவி கொதிக்கிற தண்ணி மேலே ஒரு ஆவி மேலே ஒரு ஷீட் போட்டு நீங்கள் அந்த ஆவி பிடிக்கலாம் வெறும் தண்ணி ஸ்டீம் இன்னலேஷன் மட்டும் எடுத்திங்கன்னா அந்த நேசல் கிளியரன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சால்ட் வாட்டர் போட்டு கொப்பளித்து பாருங்கள் இந்த த்ரோட்டு கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும் இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல ட்ரை பண்ணலாம் டெஃபினட்டாக இந்த பழங்களுக்கும் இந்த சளி வர்றதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லைம்மா அதுக்கு அதுக்கும் ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பழங்கள்லாம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரலாம் நெக்ஸ்ட் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் அம்மா நாங்கள் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து கீதா பேசுகிறேன் ஓகேம்மா இது பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வரதில்லை மேடம் எனக்கு வயசு என்ன கீதா உங்களுக்கு எனக்கு முப்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது சார் எத்தனை பசங்க இருக்குமா ரெண்டு பாப்பா இருக்காங்க ரெண்டு நார்மலாக பிறந்ததா இல்லை ஆப்ரேஷன் தான் சரி கடைசி பாப்பாக்கு என்ன வயசு மூன்றரை வயசு ஆகுது சார் அதுக்கு ஒரு வருஷம் பால் கொடுத்துருந்தியா ஆமாம் சார் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷமா அந்த பால் கொடுத்துருந்தேன் இப்போ நிறுத்திட்டிங்களா அது முதல்ல வந்து பால் கொடுத்துருக்கச்ச கொஞ்சம் இர்ரெகுலராக வருமா இப்போ நிறுத்திட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து ரெகுலராக வரணும் ஸோ அது கம்ப்ளீட்டாக பால் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் செக்கப் மாதிரி பண்ணி உங்கள் ஹீமோக்ளோபின் ரத்த சோகம் இருக்கான்னு பார்த்து அது கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னாவே தானாக வந்துடும் பயப்படாதீங்க இந்த அயன் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நார்மலாக வந்துடும் அப்படியும் சரியாக வரலன்னா இந்த கருத்தடை மாத்திரை மாதிரி கொடுப்பாங்க அது ரெண்டு மாதம் எடுத்துகிட்டு இது நிறுத்திட்டிங்கன்னா திருப்பி ரெகுலராக வர ஆரம்பிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேபி வந்து சிக்ஸ்டீரியன் பண்ணாங்க ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ செகண்ட் டைம் நான் இப்போ கன்சீவ் ஆகிருக்கேன் எனக்கு டேட் வந்து ஏப்ரல் தேர்ட்டி கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்து ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து ஒரு பேபியோட வெயிட் ஸ்கேன் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு வெயிட் நார்மலாக இருந்ததுன்னா ஏப்ரல் செகண்ட் வீக்கில் வந்து சிக்ஸ்டீரியன் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ ப்ரீவியஸாகவே வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி சிக்ஸ்டீரியன் பண்ணுறதுனால பேபியோட க்ரோத்லாம் ஓகேவா இருக்குமா இல்லை அதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் எது இருக்குமா இல்லை எந்த அளவு வெயிட் இருந்தால் சிக்ஸ்டீரியன் பண்ணி பேபியை எடுக்கிறதுக்கு ஓகேவா இருக்குன்னு கேட்கலாம் இது ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்மா ஒரு ப்ரீவியஸ் சிசேரியனுக்கு அடுத்த சிசேரியனுக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று அது எந்த எத்தனை வாரம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும் ரெண்டு அதோடய வெயிட் பார்க்கணும் முப்பத்தி ஏழு வாரம் முடிஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறமா ஒன்று எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் வந்து டெலிவரி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோஸ்க்கு மேலே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது சால்வேஜபிள் வெயிட்டு ஒன்றும் காம்ப்ளிகேஷன் ஜாஸ்தி வராது தாராளமாக எடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த பார்க்குறச்ச முப்பத்தேழு வாரம் முடிஞ்சிட்ருக்கான்னு பார்க்கணும் வெயிட் போட்டு அந்த வெயிட்டில் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிக்கு மேலே இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கே கால் பண்ணுறீங்க நான் கலைவாணி பேசுகிறேன் ஓகே மார்னிங் டாக்டர் ஓகே மார்னிங் டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா டாக்டர் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் டாக்டர் டாக்டர் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து எனக்கு எக்ஸ்பெக்டிக் பிரெக்னன்சி இருந்தது ஓகே அதனால ரைட் சைட் டியூப் வந்து எடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்போ நார்மலா என்ன கன்சீவ் ஆக முடியுமா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கன்சீவ் ஆனதா அது ஆமாங்க டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த டியூப் அந்த போர்ஷன் எடுத்துட்டங்களாமா ஆமாங்க டாக்டர் சரி இப்போ வந்து யூஷுவலா ரெண்டு டியூப் இருக்குமா ரெண்டு சைடுல ஓவரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு டியூப் வந்து அந்த எக்டாபிக் டியூப் எடுத்துட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த டியூப்பில் வந்து நீங்கள் நார்மலாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அந்த பிகாஸ் இந்த ஓவரீஸில் வந்து மாற்றி மாற்றி தான் ஓவலேஷன் வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் டியூப் உங்களுக்கு
பட் ஆனால் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக சான்சஸ் இருக்குது டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னும் காலேஜ் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேயும் கால் பண்ணுறீங்க அசோக் நகர் ஓகேம்மா டாக்டர் லைனில் இருக்காங்கம்மா நீங்கள் பேசலாம் ஓகே குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங்மா நடுவில் <laughs> <laughs> ஏதாவது வைட் டிஸ்சார்ஜ் வந்து ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது எடுத்தீங்களா நீங்க எதுமே எடுத்த டாக்டர் சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எல்லாம் நார்மலா இருக்கு ஹஸ்பண்ட்க்கு ஏதாவது சர்ஜரி ஏதாவது பண்ணாங்களா இல்ல டாக்டர் ஓகே சோ ஹஸ்பண்ட் இப்ப திருப்பி செக் பண்ணி நார்மல்னு சொல்லிட்டாங்களமா ம் நார்மல் தான் சொல்லிருக்காங்க ஓகே உங்களுக்கு அந்த பீரியட்ஸ் ஓவுலேஷன் எல்லாம் வருதுன்னு செக் பண்ணாங்களா ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்க ஆ எல்லாமே கொஞ்சம் ரெகுலரா இருக்கு இந்த டைம்ல எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல பட் டெஃபினட்டாக வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தடவை நார்மலாக கன்சீவ் ஆகிருந்தாங்கன்னா இந்த தடவை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து அது எப்போ ஓவுலேஷன் ஆகுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஓவுலேஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க போட்டுட்டு அவங்க சொன்ன நேரத்தில் நீங்கள் சேர்ந்துருந்தீங்கன்னாவே தானாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக அதனால் நீங்கள் எதுவும் தெரிஞ்சிடும் <laughs> அந்த ஹெச்எஸ்டி பண்ண உடனே கூட அடுத்த சைக்கிளே கூட கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஒரு இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் நீங்கள் அந்த ஓவுலேஷன் இண்டக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு சேர்ந்துருங்க அது இல்லைன்னா ஒரு ஹிஸ்ட்ரோ சால்பன்ஜோகிராம் மட்டும் எடுக்கலாம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கோல டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஓகேம்மா உங்கள் சந்தேகம் என்ன நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே கேட்கலாம் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்கள் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங்க சொல்லுங்கம்மா <laughs> 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 ஓகே ஓகே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போய் எக்ஸாமின் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அந்த எல்லாம் ஒன்றும் ஸ்கார் எல்லாம் நல்லா நார்மலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க அவங்க வெளியிலேருந்தே பரீட்சை பண்ணி பார்த்து சொல்லுவாங்க அது அது எல்லாம் நார்மலாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நல்லா அப்டாமினல் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் முதல் ஒரு பத்து நாளைக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு யாராவது ஒருத்தர் கூட வச்சுருந்து அவங்க பண்ணுற எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி பண்ண சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறமா இவங்களே தானாக ரெகுலராக பண்ண சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி அந்த அப்டாமினல் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே குறைச்சிடலாம் வயிறு அந்த வீக்கமாக இருக்கா மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது நெக்ஸ்ட் கோலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க எங்கள் பேர் இந்து நாங்கள் ரெட்லிஸ்ட்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் ஓகேம்மா உங்கள் சந்தேகம் என்ன நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே கேட்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா கேட்குது எனக்கு வந்து ரெண்டு பேபி இருக்காங்க ஆபரேஷன் பண்ணியாச்சு ஓகே ரெண்டுமே நார்மல் டெலிவரி தான் ஓகே ரெண்டாவது பாப்ப பிறந்து ஒரு 3 मंथ्स கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தலவலி அடிக்கடி வர ஆரம்பிச்சது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பக்க வலிக்க ஆரம்பிச்சது ஓகே அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா வந்து கழுத்து லெந்து அப்படியே ஃபுல்லாவே தலவலி வர ஆரம்பிச்சது ஓகே வெறுப்பாரு <laughs> அதுதான்மா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்லீப் டெப்ரைவேஷன் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு உங்களால் தூங்க முடியல அதனால் காலையில் டைமில் தூங்க முடியல அந்த அந்த ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாட்டேன்றீங்க 
நீங்கள் டெய்லி ஈவினிங்கில் பிஃபோர் டின்னர் நைட் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நடங்க நடந்து வந்துட்டு ஒரு குளிச்சுட்டு சாப்பிடுங்க நல்ல டயர்டாக அசந்து தூங்கிடுவீங்க அப்போ அடுத்த நாள் காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி ஒரு ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு சரிப்பட்டு வரலன்னா உங்கள் டாக்டர் அணுகி ஒரு தூக்கத்துக்கு ஒரு மாத்திரைங்களை எடுத்து ஒரு ஒரு வாரம் அது அந்த சிஸ்டம் கரெக்டாக நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது உங்களால் கண்டிப்பாக நார்மலாக ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியுமா தைரியமாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் டாக்டர் மார்னிங் மேம் நான் வேலூர்லேருந்து சுமத்தி பேசுகிறேன் டாக்டர் சொல்லுங்கள் மேம் வயது வந்து நாற்பது ஆகுது சார் எனக்கு ஓகே ரெண்டு பொண் குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க மறுபடியும் ப்ரெக்னன்சிக்காக நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் ஓகே ட்ரை பண்ணும்போது குழந்தை வளர்ச்சி இல்லை அப்படின்னு ஃபோர் மந்த்தில் அபர்ஷன் ஆகிடுச்சு மேம் பிளீட் ஆகி ஓகே அது திரும்ப டிஎன்சி பண்ணி எடுத்துட்டோம் சரிங்கம்மா ஒன்மாலிட்டி <laughs> 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 ரொம்ப யங் ஏஜில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் இருக்கும் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த அன்யூப்ளாய்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த காரணத்தினால தான் வயசானவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் அதாவது அந்த குழந்தை நிற்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது நின்றாலும் அபார்ஷன் அதிக தடவை நடக்குது ஸோ இது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் அதனால் இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் ஃபார்ட்டி இயர்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் கன்சீவ் ஆனீங்கன்னா அதனால் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ப்ரெக்னன்சி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பிபி வரதோ டயபட்டிஸ் வரதோ எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டிக்கு மேலே நீங்கள் அதுக்குன்னு அக்ரெசிவாக ட்ரை பண்ணுறது அவ்வளோ நல்லதில்லை நெக்ஸ்ட் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் ஓகே மார்னிங் டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் மேம் டாக்டர் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேபி இருக்கு டாக்டர் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஏஜ் ஆகுது ஓகே எனக்கு நார்மல் டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி தான் ஆச்சு பட் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பேபி பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தான் எனக்கு தைராய்ட் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ தைராய்ட் கொஞ்ச நாள் எனக்கு நார்மலா தான் இருந்துச்சு ஆனா இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ஒன் இயரா வந்து கொஞ்சம் நிறையவே அப்நார்மலா இருந்ததால எல்லா டெஸ்ட்லயும் கொஞ்சம் எனக்கு <laughs> முன்னாடி <laughs> இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே அது வர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த டோசேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த தைராய்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லெவல் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் வர மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கன்செப்ஷனுக்கு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நிற்கிறதும் ஈஸி அபார்ஷன் ஆகாமல் நல்ல நார்மலாக ஹெல்த்தியாக அந்த ப்ரெக்னன்சி போகிறதும் ஈஸிம்மா நெக்ஸ்ட் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க கரூர் கால் பண்ணுங்க மேடம் ஓகேங்க சார் நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே பேசலாம் சார் வணக்கம்ப்பா சார் வணக்கம் மேடம் சார் சொல்லுங்க சார் சார் இது வீட்டுக்கார அம்மா இருக்கீங்க ரெண்டு பேத்திங்க நமக்கு ஓகே ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார் நார்மல் சார் பையனுக்கு சரி பொண்ணுக்கு வந்து சிசேரியன் பண்ணி சார் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிச்சு சார் ஓகே இப்போ வந்து வீட்டுக்கார அவங்க பீரியட் டைமில் வந்து வயிறுவலி அதிகமாக இருக்கு சார் ம் அஞ்சு நாள் பீரியட் போகுது சார் இது வந்து அவங்க டாக்டர்கிட்ட போய் பரீட்சை பண்ணி பார்த்துட்டாங்களாப்பா ஸ்கேன் எடுத்துட்டாங்களா 
சேனல்லாம் போகும்போது எல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணிச்சு அவங்க வந்து லீனா இருப்பாங்க சார் தொடர்ந்து <laughs> 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 ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான மாத்திரைகளில் இவங்க தொடர்ந்து மூணு மாதம் சாப்பிட்டுட்டு நிறுத்திட்டாங்கன்னா அது கரெக்டாக ரெகுலராக வரும் வழி இல்லாமல் இருக்கும் டாக்டர் தொடர்ந்து கொலஸ்கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஓகே டாக்டர் இப்போ ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த டயபெட்டிக்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அது எதனால் டாக்டர் அந்த டைமில் மட்டும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வருது இல்லைனா ஃபியூச்சரில் வரப்போகிறது அவங்களுக்கு அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு சிம்டம் ப்ரெக்னென்சி வந்து ஒரு டயபட்டோஜெனிக் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் எப்படின்னா பின்னாடி வர ப்ரெக்னென்சி டயபட்டிஸை வந்து முன்னாடியே காட்டுறது ஸோ டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி அந்த நஞ்சு ப்ளசண்ட்டாக அதுலேருந்து நிறைய ஹார்மோன்ஸ்லாம் வருது அதெல்லாம் வந்து இன்சுலினுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ ஆன்டி இன்சுலின் ஹார்மோன்ஸ் ஹியூமன் ப்ளசண்ட் லாக்டஜன் அது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது விட்டு தே ஹாவ் அ டெண்டென்சி டு கோ இன் ஃபார் அ டயபட்டிஸ் ஸோ அதுக்கு தான் முதல்ல இருந்தே எல்லாருமே வந்து நம்ம ஒரு டயபட்டிஸாக நினச்சிட்டு ஸ்மால் ஃப்ரீக்வெண்ட் மீல்ஸ் சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா அவாய்ட் பண்ணுறது அன்ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸு ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸசா அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணோம்னா வர்றதுக்கு இல்லை ஆவரேஜாக வந்து ஒரு நம்ம இந்தியன் பாப்புலேஷனில் செவன் பர்சன்ட்லேருந்து டென் பர்சன்ட் ஆஃப் தெம் வில் பிகம் ப்ரெக்னென்ட் டியூ இந்த டயபட்டிஸில் இன் ப்ரெக்னென்சி இதுக்கு வந்து ஜெஸ்டேஷ்னல் டயபட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி தே பிகம் டயபட்டிஸ் சூன் ஆஃப்டர் த டெலிவரி தே பிகம் நார்மல் பட் இது வந்து ஒரு ஃபோர் வார்னர் பின்னாடி உங்களுக்கு வந்து சான்சஸ் அதிகம் நீங்க உங்க ஐடியல் வெயிட் வச்சிருக்கணும் எக்ஸசைஸ் வச்சிருக்கணும் டயட்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் அவாய்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் எங்க பண்றீங்க என்ன <laughs> <laughs> எப்பவுமே <laughs> 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 2 weeks ku munadi lerunde ninga edirpaakalam march 15th 16th ipathil rendu eppo vena edirpaakalam but ana and eppo and second of april la cross aagudho appo vandu romba vigilanta adikadi scan paathu and baby oda heart la paathittu ninga monitor pannanum maximum irundadhuna or 7 days 8 days thali pogum avladhama next caller doctor vanakkam hello doctor hello sollunga ma unga peru enga call pandringa நான் அலமே பேசுறேங்க வேலூர்ல இருந்து ஓகேமா உங்க டவுட் நீங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாமா டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் மா வணக்கம் சார் ஹலோ சொல்லுங்க மா வணக்கம் ஆ சார் எனக்கு வந்து ஏஜ் 31 ஆகுதுங்க ஓகே எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் மென்ஷன் பிளான்ல இருந்து ரெகுலரா ஆக மாட்டேங்குது ஓகே பாப்பா இருக்காங்க ரெண்டு பாப்பா இருக்காங்க ஓகே அது ரெகுலரா ஆகவே மாட்டேன்து இருக்கீங்களா இல்ல கண்டிப்பா நீங்க பாக்கணுமா சோ ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கிறது ரத்த சோக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி பீரியட் தள்ளி வரும் இல்ல தைராய்டு ஹர்னாமாலிட்டி இருந்ததுன்னா அதனால இப்ப தள்ளி வரும் சோ அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு பாத்துட்டு இந்த கருத்தட மாத்திரைகள் கொடுப்பாங்க பீரியட் வந்து அஞ்சாவது நாள்லேருந்து இருபத்தஞ்சாவது நாள் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மூணு மாதம் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு நிறுத்திட்டிங்கன்னா தானாகவே உங்கள் பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வந்துடும்மா நெக்ஸ்ட் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கள் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங்மா உங்கள் பேர் எங்கே கால் பண்ணுறீங்க 
நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் நிஷா என் பேரு ஓகேமா உங்க சந்தேகம் என்ன மூணு பசங்க இருக்காங்க எனக்கு பீரியட்ஸ் 40 வயசு ஆச்சு சரியான முறையில வரலங்க மேடம் சரிங்க இப்ப எப்படி வருதுமா சரியான முறையில ஒரு வாஸ் இந்த ஒரு வருஷமா மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வாரி மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வாரி வருதுங்க டாக்டர் 40 வயசு ஆயிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கரெக்ட்டா பீரியட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குமா இதுக்கு முன்னாடி நான் கரெக்ட்டா வந்துருச்சு டாக்டர் இப்போதான் அந்த ஒரு வருஷமா மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வாரி ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு வாரி அப்படின்னு வருது இதனால நடு மூது எல்லாம் வலிக்குது மாறு வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா டாக்டர் இது முக்கியமா வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களை உங்க உங்க அம்மாக்கு இல்ல உங்க அக்காங்களுக்கு எல்லாம் எந்த வயசுல பீரியட் நின்னுதுன்னு பாக்கணுமா அப்ப வந்து அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டுல நிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு பீரியட் நிக்கிற மாதிரி ஒரு அறிகுறி தான் சோ அது வந்து நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெகுலர் மென்ஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து ரெகுலரா குழந்தை எல்லாம் பிறந்திருக்குன்னா ரொம்ப மேஜரா கோளாறுகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இந்த ரொம்ப சிம்பிள் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாம் நார்மலா இருந்ததுன்னா நீங்க இதை விட்டுடலாம் அயன் அந்த இரும்பு சத்து மாத்திரைக்கு மட்டும் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா போதுமா நெக்ஸ்ட் கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா குட் மார்னிங்மா உங்க பேர் எங்க கால் பண்றீங்க ஏன் பேர் ரிஸ்வானா நான் சிதம்பரத்துக்கு கால் பண்றேன் ஓகேமா உங்க சந்தேகம் என்ன நீங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் குட் மார்னிங் ரிஸ்வானா ஆ குட் மார்னிங் டாக்டர் கேளுங்கமா ஆ பீரியட் சரியா வர மாட்டேது உங்களுக்கு என்ன வயசுமா 23 கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஆ ஆயிடுச்சு குழந்தை இருக்கா இல்ல குழந்தை கேட ட்ரை பண்றோம் பீரியட் சரியா வர மாட்டேது நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க டாக்டர் உங்க weight என்னமா இருக்கும் வாய்ப்புகள் <laughs> 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 சொல்லுங்கமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் பெங்களூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் லட்சுமி இல்ல ஓகேமா உங்க சந்தேகம் என்ன டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ஏனா இப்ப 9 मंथஸா பிரெக்னன்ட்டா இருக்க சார் ஓகேமா ஃபர்ஸ்ட் பேபி 9 मंथ உள்ளதாப்ப ஸ்கேன் பண்றதுக்கு நான் மூணு நாள் குழந்தை பிடிக்காம இருந்துச்சு ஓகே அவ ஸ்கேன் பண்ணனும் தண்ணி குறைவா இருக்குமா அதுதான் குழந்தை பிடிக்க மாட்டேங்கறாங்க குழந்தை எல்லாம் நல்லா இருக்கு நார்மலா 2 கிலோ இருக்குன்றாங்க ஓகே இப்போ எனக்கு ரொம்ப இரும்பல் சளி லூஸ் மோஷன் ஆகுது சார் என்ன பண்றதுமா மா அதெல்லாம் வந்து प्रेग्नेंसीக்கு எதுக்கு ஒண்ணும் சம்பந்தம் இல்லமா சளி லூஸ் மோஷன் எல்லாம் நார்மலா ஒரு நான் प्रेग्नेंसी அந்த கர்ப்பம் இல்லாம இருக்கிறச்ச வரவங்களுக்கு எல்லாம் வராம இருந்தா உங்களுக்கு வந்திருக்கு அந்த ட்ரீட்மென்ட்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம் உங்க அதனால ஒண்ணும் பயம் இல்ல நீங்க உங்க உங்க டாக்டர் அணுகி அதுக்கு வேண்டிய ட்ரீட்மென்ட் நீங்க எடுத்துங்க ஓகே டாக்டர் ஸோ இவ்வளோ நேரம் சம்மரில் வர ப்ராப்ளம் ஐ மீன் சம்மரில் ப்ரெக்னன்சிக்கு எல்லாம் என்னெல்லாம் தீர்வெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இல்ல இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இதை பற்றி நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணீங்க பார்த்துட்டு இருக்க வியூஸ்க்கு லைன் கிடைக்காதவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஷோவில் வந்து கலந்து ரொம்ப நிறைய டாக்டர் தேங்க் யூ ஸோ மச் வேறு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் இஸ் ஃபை ஃப்ரம் சுமித்ரா இது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட